천면이 바다로 둘러싸인 우리나라에는 걷기 좋고 아름다운 해안 산책로가 참 많습니다. 오늘은 제가 다녀본 우리나라 해안 산책로 중에서 멋진 풍광을 감상하며 산책하기 좋은 다섯 곳을 골라 소개해드립니다. 시작하기에 앞서 여행 브로셔를 구독하시면 다양한 여행 정보를 받아보실 수 있으니 구독과 좋아요 그리고 알람까지 부탁드립니다. 그럼 시작합니다. 가장 먼저 소개해드릴 곳은 목포 고아도의 해안 산책로인 고아도 해상 데크길입니다. 고아도는 목포의 남쪽 해안을 감싸하는 데 서있는 반달 모양의 섬인데 해상 데크길은 아름다운 해안 풍경을 즐기며 용머리까지 갈수 있는 전체 길이 1818m의 데크 산책로입니다. 고아도는 아름다운 목포대교가 놓여 있어서 자동차로도 쉽게 갈수 있지만 목포해상 케이블카를 타고 고아도와 유달산을 한꺼번에 돌아보는 것을 추천합니다. 케이블카는 북항 승강장에서 출발하면 주차도 더 편하고 고아도와 유달산을 한꺼번에 돌아보기에 편리합니다. 고아도 승강장을 나와 능선길을 잠시 걸으면 고아도 전망대가 나타납니다. 고아도 전망대는 외관이 참 독특한데 13척의 판옥선 모형을 격자형으로 쌓아올린 모습입니다. 충무공 이순신 장군께서 13척의 판옥선으로 명량 대첩을 승리한 후 이곳 고아도에서 100유길 동안 머무르면서 전열을 가다듬었던 점을 기억한 것이라고 합니다. 6층 5개 전망대까지 올라가면 탁 트인 경관의 가슴이 시원해집니다. 저 아래 해안선을 따라 바다 위에 길게 놓인 해상 데크 길이 선명하게 보입니다. 전망대를 내려와 해상 데크 길을 향해 바닷가로 내려갑니다. 내려가는 계단이 꽤 길고 가팔라서 다리가 불편한 분들은 조금 힘들 수 있습니다. 하지만 이곳에는 6월 말 완공을 목표로 엘리베이터 공사가 진행 중이니 조만간 편리하게 이용할 수 있을 것 같습니다. 해상 데크에 내려서면 오른쪽은 용골 방향이고 왼쪽은 고아도 용머리 방향인데 저는 용머리 방향으로 이동합니다. 다른 곳에 만들어진 해안 산책로들과는 달리 이곳의 데크 길은 물 위에 놓여 있어서 마치 물 위를 걷는 기분이 듭니다. 특히 해안에 펼쳐진 바위에 부딪히는 파도를 감상하는 느낌이 좋아서 최고의 해안 데크 길로 추천하고 싶습니다. 이곳은 고아도의 북쪽 끝에 위치하여 목포항의 관문 역할을 하는 고아도 용머리입니다. 용머리에서는 목포대교가 근처에 있어 목포대교의 아름다운 경관을 감상하기에 참 좋습니다. 돌아가는 길에는 고아도 승강장에서 다시 케이블카를 타고 유달산 승강장에 하차하여 유달산을 잠시 돌아보면 좋습니다. 유달산 승강장에서 내려 데크 길을 따라 올라가면 유달산 정상인 1등 바위까지 다녀올 수 있습니다. 하늘 아래 우뚝 선 1등 바위의 모습은 그야말로 장관입니다. 1등 바위 앞에 전망대에서는 고아도와 목포대교 그리고 그 뒤로 펼쳐진 다도의 모습이 한눈에 들어옵니다. 뒤쪽으로는 유달산이 품고 있는 목포 시내의 전경도 감상할 수 있습니다. 다음으로 소개해드릴 곳은 삼척초고경골 초대바위길입니다. 작은 고깃배가 드나들고 구렁이가 용으로 승천한 장소라는 이름의 초고경골은 각가지 아름다운 형태의 바위가 질비하여 예로부터 해금강이라는 애칭을 갖고 있는 아름다운 해안 절벽입니다. 사실 예전부터 이곳은 군사지역이라 출입이 금지되었고 배를 타야만 독특한 바위가 빚어낸 해안 풍경을 감상할 수 있었습니다. 그러나 2019년에 660m 길이의 초고경골 초대바위길 탐방로가 조성되면서 빼어난 해안 절경을 가까이에서 감상할 수 있게 되었습니다. 초곡항 주차장에 차를 세우고 100m 정도 걸어가면 초고경골 초대바위길 입구가 나타납니다. 저 앞에 보이는 곳이 제1전망대로 바다에 솟아있는 커다란 바위에 오를 수 있게 나무 데크를 설치해 놓았습니다. 
전망대에 오르면 바위들이 흩뿌려진 아름다운 해안과 어우러진 평온한 초곡항의 모습을 감상할 수 있습니다. 오퉁이를 돌아서면 초고경굴초대바위길의 자랑인 출렁다리가 나타납니다. 이 출렁다리는 바다 위에 움푹 들어간 절벽 사이를 가로지르도록 설치되었는데 길이 56m 높이 11m라고 합니다. 출렁다리의 흔들림은 그리 심하지 않지만 출렁다리에서 내려다본 물빛은 초록물감을 푼듯 아름답습니다. 초고경굴초대바위길에는 초대바위를 비롯하여 거북바위, 사자바위, 용굴 등 독특한 모양의 바위들이 질비한데 해안 절벽을 따라 조성해놓은 데크길 덕분에 가볍게 걸으면서 편안하게 즐길 수 있게 되었답니다. 드디어 저 앞에 초대바위가 나타났습니다. 흩어져 있는 바위들 사이에 우뚝 서 있는 초대바위는 초록빛의 깨끗한 바다와 어우러져 참 멋진 풍광을 선사합니다. 에메랄드빛의 바다와 신비로운 촛대바위를 함께 감상할 수 있어서 초고경굴 촛대바위 길이 더욱 매력적으로 느껴집니다. 탐방시간은 하절기 기준으로 9시에서 18시까지인데 1시간 전에 입장 마감입니다. 특히 월요일은 정기휴무일이니 여행을 계획하시는 분들은 꼭 참고하시기 바랍니다. <목소리> 이번에 소개해드릴 곳은 제부도 제비꼬리 길입니다. 바다가 갈라지는 신비의 섬 제부도는 자동차로 갈수 있는 서해 섬 여행지로 인기가 많았지만 하루 두번 바닷길이 열려야만 차량 통행이 가능해서 일일이 물대를 확인해야 하는 번거로움이 많았습니다. 그런데 2021년 12월에 전곡항과 제부도를 연결하는 서해랑 케이블카가 새로 개통되면서 언제라도 편하게 다녀올 수 있는 섬이 되었습니다. 케이블카가 있어서 만조대에도 제부도로 들어갈 수 있는 것도 좋고 가득 찬 바닷물을 내려다보며 감상하는 것도 참 좋습니다. 서해랑 케이블카의 길이는 총 2.21km로 탑승시간은 대략 10분 정도 소요됩니다. 제부 승강장에서 내려 조금 걸으면 최근 포토스팟으로 유명해진 제부도 빨간 등대가 나타납니다. 빨간 등대를 지나서 걸어 나가면 77m의 목재 다리 위에서 낚시를 즐길 수 있도록 만들어진 제부도 피싱피어가 있습니다. 제부도 해안 산책로인 제비꼬리 길은 2017년에 걷기 좋은 여행길 10선에 선정된 곳으로 빨간 등대를 출발해 해안으로 나 있는 데크길과 탑재산 능선을 따라 걷는 길입니다. 데크길을 걷다 보면 다양한 조형물들이 설치되어 있는데 포토존 역할도 하고 이곳에 대한 이야기를 자연스레 설명해 주기도 합니다. 지금 도착한 곳은 제부도 해변입니다. 제부도 해변은 제부도의 서쪽 해안에 제비꼬리 길이 끝나는 지점부터 매바위까지 1.8km에 걸쳐 있는 백사장입니다. 저 앞에 매바위가 보입니다. 매바위는 제부도 최남단에 위치한 매의 형상을 닮은 세개의 바위섬입니다. 특히 이곳은 썰물대에 오면 바닷길이 열려 매바위까지 걸어가 볼수 있습니다. 제비꼬리길을 포함한 제부도 해안둘레길은 곳곳의 아름다운 포인트들을 감상하고 서해 바다를 느끼며 걷는 맛이 일품인 아름다운 섬 여행지입니다. 다음으로 소개해드릴 곳은 해운대 그린 레일웨이입니다. 해운대 그린 레일웨이는 전체 세계의 구간이 있는데 오늘 소개해드리는 구간은 미포에서 송정에 이르는 4.8km 구간입니다. 이곳은 동해남부선 옛 철도시설을 친환경적으로 재개발하여 수려한 해안 절경을 감상하며 산책할 수 있는 멋진 산책로입니다. 특히 이 길은 
최근 해운대의 해스팟으로 떠오른 해운대 블루라인파크 해변열차가 운행되는 코스라서 원하는 구간은 해변열차를 타보고 나머지 구간만 걸어볼 수도 있습니다. 송정 정거장은 오늘의 출발지입니다. 송정역은 기존 건물을 그대로 사용해서 과거의 향수를 불러오는 운치 있는 모습입니다. 해변열차는 지정 좌석이 아니라서 관광객이 많으면 서서 가야 할 수도 있습니다. 구덕포 간이역에서 하차하여 아담한 폭우인 구덕포를 잠시 돌아보고 산책로를 걷기 시작합니다. 산책로는 해변을 따라 걷도록 되어 있어 시원하고 상쾌하게 느껴집니다. 저 앞에 다리돌 전망대가 보입니다. 다리돌은 전망대 앞에 암초가 마치 징검다리 같다고 하여 붙여진 이름이라고 합니다. 다리돌 전망대에서 10분 정도 걸으면 청사포 정거장이 나타납니다. 언덕 아래로 내려가면 아름다운 청사포 항구가 있습니다. 달맞이 터널 간이역 앞에는 눈부신 바다가 펼쳐져 있습니다. 달맞이 터널은 짧지만 독특한 모습입니다. 해안 절벽에 만들어 놓은 전망대로 내려가면 아름다운 해운대 풍경이 눈에 들어옵니다. 달맞이 터널에서 미포 정거장까지는 해운대의 초고층 빌딩을 마주하며 걷게 됩니다. 머리 위쪽으로 다니는 예쁜 색상의 작은 열차는 스카이 캡슐입니다. 스카이 캡슐은 미포에서 청사포까지 공중 레일을 천천히 운행하는데 인기가 많아서 미리 예약하는 것은 필수입니다. 미포 정거장을 걸어 나가면 근처 해운대 해수욕장으로 이어집니다. 드넓게 펼쳐진 해운대의 모습이 시원하게 느껴집니다. <목소리> 마지막으로 소개해드릴 곳은 속초 외옹치항 바다향기로입니다. 바다향기로는 속초 해수욕장에서 외옹치항까지 1.74km의 해변 산책로입니다. 외옹치 해안절경이 산책로 바로 아래에 펼쳐져 있고 시원한 파도 소리와 함께 산책로 주변 해송에서 뿜어져 나오는 솔향기를 즐길 수 있습니다. 외옹치 해안은 한국전쟁 이후 민간인의 출입이 통제되었던 곳인데 2018년에 비로소 숨겨진 비경이 최초로 개방된 곳입니다. 지금도 일부 구간에는 해안 철조망을 남겨놓아 과거의 아픔을 생각해볼 수 있습니다. 바다 향기로를 방문한다면 근처에 있는 속초 해수욕장도 꼭 들러봐야 합니다. 속초에는 다양한 해수욕장이 있는데 그 중에서 속초 해수욕장은 가장 유명하고 접근성이 좋은 곳입니다. 길고 곧게 뻗은 백사장이 1.1km에 달하며 각종 편의시설도 잘 갖추어져 있습니다. 또한 멋진 조형물들이 다양하게 설치되어 있어서 예쁜 감성 사진을 찍거나 연인들이 추억을 쌓기에 참 좋은 곳입니다. 최근에는 이곳의 속초아이 대관람차가 새롭게 개장하였는데 개장 이후 흥행몰이에 성공하면서 속초에 가면 꼭 가봐야 하는 곳으로 자리 잡았습니다. 물빛과 하늘빛이 어우러진 동해바다는 보면 볼수록 가슴을 뻥 뚫리게 하는 청량감이 느껴집니다. 지금까지 우리나라의 멋진 해안 산책로 다섯 곳을 소개해드렸는데요. 다섯 곳 모두 각각의 특색을 가진 참 좋은 여행지입니다. 여러분도 우리나라의 멋진 여행지들을 찾아 소중하고 행복한 추억을 쌓아보세요. 영상이 마음에 드시면 구독과 좋아요 그리고 알람 설정까지 부탁드립니다.